السلام عليكم ورحمة الله عبد الرحمن علي معاكم هنكمل حلقات الموديل تاكس كومبيتر هنتكلم في الحلقة دي عن حاجات مهمة وهي هيكل الاتفاقية هيكل الاتفاقية هنشوفه عن طريق الحاجات اللي جاية معانا أول حاجة معانا هنبقى دايما واخدين بالنا منها في تحديث 2017 اتكلم عن البرمبل أو المقدمة أو النبذة عن الاتفاقية. تاني جزء هنتكلم عنه هنتكلم عن التشابترز ونشوف كل شابتر في الاتفاقية اللي خاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ OECD. وآخر جزء هنتكلم عن فكرة الكومنتريز وفكرة الأوبزرفيشنز والريزرفيشنز. <تصفيق> أول حاجة كده على طول نبتدي فيها البريمبل. خلينا نبقى عارفين إن المقدمة دي بدأوا فيها في الموديل تاكس كونفنشن 2017 لأول مرة. يعني إيه؟ يعني بدأ يقول لك أنا محتاج أحط نبذة عن النموذج ده. وكل الدول لما تيجي تعمل اتفاقيات ثنائية البايلاترال تاكس تريتي من فضلكم استخدموا المدخل ده أو النبذة دي. البريمبل اتكلم هنا عن حاجة مهمة أوي. قال لك a desire to further develop economic relationship يعني في تعاون اقتصادي بي ودي النوايا ورا الاتفاقية وقال لك كمان ايه intending to conclude a convention for elimination يعني هو كان في النية ان انت تعمل اتفاقية علشان تمنع الدبل تاكسيشن elimination of Double taxation with respect to taxes on income and on capital. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموذج اسمه Model Tax Convention on Income and Capital. وهو لذلك بدأ يذكر لك إن الدخل والكابيتال بالنسبة له رأس المال هو ده اللي هيطبع على الاتفاق. ده أول ده تاني هدف من الاتفاق. أول هدف كان التعاون الاقتصادي. تاني هدف هو منع الازدواج الضريبي اللي شرحناه في الحلقات اللي فاتت وتالت حاجة كانت ايه قال لك without creating opportunity من غير ما تخلق فرص لايه non taxation or reduced taxation يعني انك انت ما يحصلش عندك taxation اصلا او الضرائب تخضع او ايرادات تبقى خضع او ارباح خضع للضرائب خالص أو حتى reduce taxation أو تقلل الضريبة وإيه كمان through tax evasion or avoidance فده كان مهم جدا إن هو يبتدي يحطه على نبذة وبداية الاتفاقية هو دول الثلاث أهداف للاتفاقية نبتدي نشوف الخطوة اللي بعدها هتاخدنا لفين في الهيكل الاتفاقية الجزء اللي بعديه على طول هو الـ chapters والـ articles sections طيب أنا كده فهمت خلاص إن أنا بقى عندي نموذج النموذج ده متقسم لـ شابتر كل شابتر جواه articles زي ما احنا شايفين على الـ screen ما تقلقش أنا حاس... أنت حاسس إن الـ articles كتيرة ممكن الموضوع يبقى معقد لكن مع الفيديوز لما هتكلم عن كل ارتكل فيهم او كل ماده فيهم في النموذج الاتفاقيه الموضوع هيبقى سهل وظريف ولكن هيبقى فيه شويه قراءه منك محتاجين نعملها. هحط اللينك الخاص بالنموذج الاتفاقيه لمنظمه التعاون الاقتصادي والتنميه في الكابشن بتاع الفيديو لذلك لازم تخليه معاك كريفرنس ليك تقدر ترجع له كمرجع علمي ليك. الشابترز زي ما شفنا هم عندنا سبعة شابترز ولكن احنا الناحية التانية عندنا اتنين وتلاتين ارتكل اتنين وتلاتين مادة جوه الشابترز لما نبتدي نشوف كده الشابترز بطريقة اوفر فيو اول شابتر عندنا هو السكوب يعني هو وضوح او درجة الخضوع او ايه اللي يقضع معاه تاني شابتر هو الديفينيشنز هو أهم التعريفات اللي إحنا محتاجين نبقى 
عارفينا ثالث جزء هو التاكسيشن اوف انكم بما ان الاتفاقيه دي اصلا بتتكلم عن المنظمه التعاون الاقتصادي والتنميه بتتكلم عن طريقه منع حدوث الازدواج الضريبي بالنسبه للدخل طب ايه انواع الدخل اللي هو بيتكلم عنه ده اللي بيتكلم عليه شابتر 3 شابتر 4 بيتكلم عن التاكسيشن اوف كابيتال هو هيتكلم معاك عن راس المال خمسة هيكون بيتكلم معاك عن طرق تجنب الازدواج فاكرين لما اتكلمت عن الكريدت ميثود والاكزامشن ميثود في الفيديوز القديمه يا ريت تشوفها على طول شابتر 6 بيتكلم معاك عن السبيشال بروفيجنز في تعريفات ومواد خاصه مهمة جدا 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 وعايز اقول لك ان فيها اجزاء كتيرة تحديث 2017 هو اللي ضمها معاه جوه جوه الشابتر رقم 6. الشابتر الاخير وهو السابع هو الفاينل بروفيجنز وهو انك بتقفل الاتفاقية علشان تقدر تشوف على سبيل المثال بتشوف فيها امتى تخش حيز التنفيذ وامتى تقدر انك انت تلغيها. <تصفيق>